ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറുമുറ സ്നാക്സ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തോളൊക്കെ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇളം ചൂടിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടെ ചൂട് കൂടും എന്നാലും നല്ലോണം ചൂട് വേണ്ട ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അലിയുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പേര് ശക്കർ പാര എന്നാണ് ഇതൊരു ബംഗാളി സ്വീറ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഷുഗർ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരുന്ന വരെ മാത്രം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മെൽട്ടായിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരിക്കലും മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഒന്നിച്ചിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മൈദ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ മൈദ കുറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവ് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നര കപ്പ് മൈദയായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് എൻ്റെ മാവ് ലൂസായി പോയി അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ മൈദ കൂടെ ചേർത്തപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് അളവായിട്ട് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കൈക്കൊണ്ട് കുഴച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മാവാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡഫാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും അമർത്തിയിട്ടൊന്നും പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല അതിനു മുൻപേ തന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിക്കോളും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് ഒരു മാസത്തോളം ഒരു കേടും കൂടാതെ എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇരുന്നോളും ഇത് ഇനി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കൈക്കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇനി കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലീനായ തുണി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പോ ടേബിളോ എവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കണം ഒരല്പം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിന് നമുക്ക് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു റോളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത് അതുപോലെ തന്നെ അധികം കട്ടിയുമാവരുത് ഒരു സെമി തിക്കിലാണ് ഞാനിവിടെ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഏതൊരു അളവിലാണ് ഇവിടെ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഇത് കറക്റ്റ് പീസ് അതുപോലെ കറക്റ്റ് തിന്നായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു അതിൻ്റെ ആ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലായാലേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പല ചിലത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ആദ്യം നീളത്തിൽ സ്ക്വയർ ആക്കാം സോറി റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പ് ആക്കാം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിനെ പീസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാന് അതായത് നമ്മൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ശക്കർപ്പാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ചൂടാവണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് മീഡിയത്തിൻ്റെയും ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളൊരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഏത് സ്നാക്സും നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇട്ടതിന് ശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ അതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിലെ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലരുടെ നല്ല ഹൈ ആയിട്ട് കത്തും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് ക്രമീകരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശക്കർപ്പാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ വെന്തിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ എണ്ണ വാരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കണം കാരണം നമുക്കിത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശക്കർപ്പാരയും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ശക്കർപ്പാരയും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കളർ ആവുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ശക്കർപ്പാര ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാനും അതുപോലെ നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണിത് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു മാസം എത്തോളം നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക്